走遍，能否永远？如丝眷恋，爱未搁浅，浩瀚青天，偏爱逐月，君知否？我我宁啊，你这个死丫头，又在捉弄老头子。老仙翁、啊，你快看看，这可是我特意配的心仪香露，可疏风寒，通鼻窍。你最近不是因为担心我哥哥的事情，风热运肺的，鼻子也不通气了吗？这是我特意给你调配的。你闻闻好不好闻啊？<笑>还是洛宁孝顺。嗯，仙翁，那你看在宁儿这么孝顺的份上，可不可以带我去看看哥哥呀？我好多年都没见到他了。哎，别说你了，我也好久没见到他了。毕竟啊，他仅剩上仙的事情更重要，我们不能够耽误他。嗯，道理是这么个道理。可是我还是好想哥哥呀！想他干什么啊？罚你抄经书啊！呸呸呸呸呸！不过，不过哥哥要是能早日出关的话，那我倒是愿意多抄一次经书。嗯，哎呀，说不准等他闭关出来的那一天，我们得喊他一声“洛哥上仙”了。哥哥，你到底什么时候才能出关啊？闭关修行有什么意思？哪有这奇花异草有趣？刚才仙翁说的那些，你懂了吗？并未懂，我也不太懂。小师妹，师兄师姐好。啊，洛宁长得好漂亮。那些心情和禽兽有何分别？我要跟你永生永世，绝不相见。泽水，泽水。小仙儿，灵儿并未受伤，只是她的体内忽然多了一道灵力，似乎是来自强大的法器，但又夹杂着一丝妖气，她一时承受不了，所以才迟迟未醒。莫非是流露在妖境的仙居法器？有这种法器吗？有，泽水女仙的法器——石骨色。石骨色。看来石骨色又出事了。这石骨色有很大的疗愈之效，即便是四季杯受损，也能用它来修补。我们仙居之物怎可落入妖邪之手？况且四季杯修复在即，不能耽搁。我这就前去妖族寻找石骨色的下落
，必定将他完好无损的带回来。那就辛苦你了。是。一起面对，中了噬魂咒也不告诉我。六少，他也是怕你担心，所以不告诉你。我我没事，我为你施的术法只能压制一时，必须接连重伤、啊，又发作了。像这样蔓延到掌心，三日内实心施有分，会让你血脉倒流，痛楚而死。何南。你放心，陆离也是我的朋友，我会尽力。寻常克制之术已然无效，这一次我只能移取我水源，封入他体内，困住皱纹，令其再不蔓延。可下次若再发作，怕会形神俱灭，再无解救之术。术如此狠毒，还是得想办法解掉。日后我再向仙居打听一下，看有没有其他办法吧。石谷色现在在何处？除了点意外，弦断了一个。果然有法器出世的痕迹，从气息来看，不是凡人，便是那个白衣妖君了。他们祭水族竟敢抢我们仙居的法器！现如今四季杯不稳，仙居危机重重，祭水妖又得了石骨色。还私藏了暴月剑，到时三界不稳，又有谁能制衡得了呢？去联系吴阳侯，我们需要他的帮助。是。陆离说随后就送回暴月剑，这不是好事吗？可仙居谢御师刚刚派人传话，要对祭水族动手，要我们配合。如果我没有猜错的话，陆离他们暂时无法回来，应该都在祭水妖君的手上。你传令众弟子，包围喜月池，但不许任何人动手。私自动手者，杀无赦。是。陆离，看你的造化了。祭水族擅藏仙居法器，居心叵测。若不尽快交还，我等必将发兵邀却，令尔等无所遁形。仙居的人冲着石骨色而来，武阳侯府的人。则是担心你和暴月剑。那石骨色，不是祭水族之物吗？这仙居管的是不是有点太多了？确切的说，那是泽水仙子之物。泽水仙子之死，亦曾是仙居的痛。他的遗物。
自然是被视作先驱之物。没想到因为我，连累到整个济水族。何娜，对不起。这不怨你们，谁能想到，隔了万年，尸骨色还能掀起这样的波澜？那就把尸骨色还给他们，我们就能回去，向仙居解释。让他们尽快撤兵。不行，那你的伤怎么办？不管怎样，但凡有一丝丝的机会，我们都不应该放弃。松去石骨色也没用，仙君不会接受一个断了弦的石骨色，同样会追究妖族损害法器之罪。可这法器，也不是你们损坏的呀。仙君来的人是谢令奇。他一向不喜济水族，认定我们居心叵测，岂肯轻易放过我们？何娜，我想去见谢灵奇一面。我想，我应该有机会能够说服谢灵奇，但是在这之前，我们必须找到修复尸骨色的办法。这弦怎么断了？谢玉石，实不相瞒。这把色，是我和柳梢取回的。但是这把色困于妖境万年，力气深重，所以才在博弈间断了一根弦。我们去找白衣妖君寻求帮助，他有修复清弦的办法。我方才已在冰阳湖上感知到了白衣妖君的水源气息，那是因为我和白衣妖君借了一点水源，想借此寻找尸骨色的踪迹。莫不是白衣妖君想通过你们之手？夺取这石骨色吧。他们拿到这把石骨色，并无半分用处。此话怎讲？谢玉石，你拨几下就明白了。还不想？这怎么回事？是你们动了手脚吗？谢玉石，这把石骨色乃是上神上仙的法器，岂是我们能动手脚的？但事实证明，只有柳少一人能够将石骨色奏响。竟然如此，看来还得把柳少一并带回仙居。我们仙居现在就需要一把完好的石骨色，还有一个可以弹奏石骨色的人。那就请谢雨士多宽限几日，我等修好琴弦后再做打算。你这是在帮那些？济水妖求情吗？谢玉石，如果白衣妖君出事的话，还有谁可以修复这琴弦？罢了，那我就把石骨色还给你吧。若是你修不好，这结果你是知道的。我们走，再不尽快修复石骨色，不仅仙居之事难以善了，六少也撑不下去了。我说过，没有要紧的事儿，不要来找我。石骨色被陆离、柳梢带回了妖境，可惜弦断了一根，招来了仙居与人族联手，欲对我济水族不利。你说，这算要紧的事？如果妖族被灭，岂不只剩仙居一家？如今来的不过是一名女士。我济水妖族万年基业，只要是在水边，或是水里，我有一百种方式可以弄死他。只是我不想招来仙居其他人罢了。说吧，
，需要我帮些什么忙？想修复石骨色，需要泽水仙子的发丝。想到三界谁会有这个东西，想来想去，想必是你了。半妖卢生见多识广，三界之内谁人不知？这东西，我倒是见过。在哪？万年之前，泽水仙子头上。陆离说话挺讨人嫌的，有其师，必有其徒。泽水仙子的发丝虽已不可得，但说到修复琴弦。倒有另一物可以替代。何物？汽水族妖王一系的灵脉，天生柔韧，且灵气充沛。妖王灵脉，也就是你的，或是我的灵脉，可以用来。修复尸骨色。好，我知道了，你先出去吧。仙君能看上我的弟子，真是件幸事。请用。于是，方才的意思，是想等柳梢他们回来，然后让柳梢一人拿着石骨色，前往仙居。若能修复四季杯，便可留在仙居修炼吗？没错，而且修复四季杯当日，侯府可选弟子前往观礼，甚好。我还有一名弟子，叫陆离。此人与柳梢一样，也极具天资。本侯也十分的看重他。若是羽氏能够允许，让陆离和柳梢一同前往仙居修炼，这就不用了吧？仙王有话，只选柳梢一人。他们以后就不是一路人。请用茶疯了！真打算抽取自己灵脉？阿福，恕情恕衷，我分得清，我也分得清楚。你是妖君，是兄长，你重，我轻
六万年前的泽水发丝，居然也让你找出来了。的确不容易。希望他真能如传闻中那般，治愈流伤，借我族今日之危。这曲叫《婆娑曲》，是听婆娑树开花，有所感悟而记录下的曲谱。婆娑之爱，至真至纯，至情至性，当可疗愈、温暖那些刻入骨髓的伤痛将军，您现在的身体不宜饮酒。别老管我太老，下去吧刘少，刘少，刘少，轻声起笑了。他的反噬之伤应该没事了，只是灵力消耗过度而已。真的吗？那太好了。太好了！柳梢恢复之后，一定会回武阳侯府。敖狠一直在找他，应该找急了吧？一想到你的噬魂咒还没有解除，就心疼。一时又不会发作，别担心。嗯，你师傅给你下噬魂咒的事，为什么不告诉我？我如果告诉你的话，岂不是让你跟着有心？我不想你为我心疼。那我现在知道了就不心疼了吗？都是我不好。你闭上眼睛。生了只有半颗心，那么现在我找到了另外半颗，便是你
一个妖族将军沦落到要借用我的阵法疗伤，想不到你对自己都这么狠。只要我的子民能够重见阳光，不被再禁锢于水中，别说灵脉，我连命都舍。我还有很多热闹要看，没有时间可以浪费，所以只能借助你的法阵来疗伤，多找些妖元了。看热闹！我找人通知了敖狠，柳梢和陆离这两天就会离开妖境。抱月剑与我相克，只能你留着用了，回去再想想办法，看看有什么可以驱动它。但不被反噬的方法吧。哼，我要是能驱动暴月剑，我第一个就先找了敖狠。这样的话，咱们就没有后顾之忧了。是吗？哼！哎呦，你还真出现了。小爷我想着上次被你打得落花流水，本就不服，早就想扳回一城。要不然，今天我们钓个个。这天都还没黑呢。怎么就在这儿做梦了？是吗？同时，我也提醒了我的兄长，敖狠盯柳梢很长时间了。只要柳梢一离开妖境，就很有可能被敖狠给伏击了。敖狠，这里可不是你的老巢，喜月池就在旁边。你说你能接得住白衣妖君几招啊？更何况，还有我们俩在呢。嗯。难不成，是你们早就设下了局，故意引我入套的？这次，我们就是要瓮中捉鳖。你不会只想让你的兄长跟敖狠打一架吧？那怎么能呢？我亲爱的兄长都已经出手了，那肯定得拿一点好处。所以我又派人通知了谢灵溪，敖狠的老巢空了。敖狠抢了那么多真元妖元给敖英，仙居怎会错过这个机会？定会去绝了后患。谢雨池，没有发现偶遇。难道那个小畜生不在这儿在这儿。军师，军师，快说，怎么回事？是
，是千钧，那少主也。亏你的帮忙。喂，什么叫多亏了他的帮忙？我呢？我不重要吗？不管怎么样，还是谢谢你。不客气。陆离，等柳梢回了侯府，好好照顾他。你就放心吧，你不会有机会的。但愿如此。哼。哼。柳梢。我先走了。嗯。哎，能认识赫娜这样一个朋友呀，真是我们的幸运，对吧？对是对，但是。小雪，柳梢，柳梢，柳梢回来了，那我大哥呢？你大哥等着你送鸡腿呢，大哥，大哥，给你接风。看来小胖对你是真爱，连最爱的鸡腿都舍得给你。看看人家，来抱抱。哎，你这、你这、你这，你拿鸡腿的手。主上听说大家回来了，赵仲师兄弟集合呢。今日，我召集大家，是要宣布一件光耀我武阳侯府的大喜事。刘少，你上来。就你呢？本侯郑重宣布，林旭苑柳梢，聪慧正直，过层层筛选。今蒙仙居青眼，得获晋升仙居之修行机会。柳梢要去仙居了。主上，这是怎么回事啊？柳梢，我若不想去，可以换一个人吗？哎、此乃仙居所定，就算本侯也无权更改。进入仙居，你不仅可以获得修习仙术的机会，更能摆脱凡人肉身之大限，得到永生。这是所有弟子都梦寐以求的机会，你们当好好珍惜呀、啊。可是陆离他……陆离，陆离本侯另有打算，仙居只定你一人前往。不过，我可以安排陆离护送你去仙居，这样在路上，你们二人也可以相互有个照应。陆离，弟子在。抱月剑从此授予你使用，武阳侯府的未来就交给你了。弟子遵命。主上的意思是，陆离是下任武阳侯吗？真的假的？好厉害！你知道吗？我小时候就想去仙居，嗯，找那个陪我三天的仙人。可是我现在宁愿留在烟火人间，而且那个石鼓色对我来说已经没有用了，就让他们找人送去仙居就好了。你说呢？那怎么行呢？嗯，他们是想要能够奏响石鼓色，并且修复四季杯的人。你看这样好不好？我先送你过去，然后我就跟着你，见机行事，看能不能留下来。留下来？你忘了我的出身了？骗子。反正呢，先要送你过去。等你做去那天，主上他们也会去观礼台，我就跟他们去啊。到时候我就死皮赖脸、坑蒙拐骗的赖着。如果赖不下去的话，我就住在仙居脚下，这样你每天下来，不就都能看见我了吗？说的也是啊，我每天去找你，如果他们不让，把我赶出来
，这不正中我下怀吗？我们家柳梢真是越来越聪明了。哼，我们家陆离也是越来越聪明，越来越可爱了。好了，时间不早了，你早点回去休息吧。我去找主上问点事儿。嗯嗯，那我回去了。嗯。出来。如今你心里，当真只剩刘少，半点不念我们当初之情吗？你诸葛那把火，你把当年之情烧得一丝都不剩。拔剑那日的恶毒算计，没杀你，是我最大的情分。可我都是因为爱你啊！你爱谁是你的事儿，与我无关。我爱谁是我的事，也与你无关。麻烦离我远些，怪我恶心了。不，我不能放手。放不了手，为师教你如何放手。师傅，跪下。逆徒，我早与你说过，不可伤柳梢太甚。你可曾将为师的话记在心里？卢生的两个徒弟，一个也留不住了。师傅，灵儿，事至今日，你还没看清吗？你为了他，放弃回归上神的身份，而他。却能进入仙居。百年之后，他依然貌美如花，而你却年老体衰，形同朽木。你甘心吗？若努力过，依旧是这结果。灵儿知足，知足，灵儿。为师当日劝你不可与他相爱，是担心你因他而死。但如今，你已拥有宝月剑，只要能狠下心来，劈开四季杯，到那个时候，你便可与柳少长伴左右。师傅的意思是？只要我劈开四季杯，柳少就可以永远和我在一起。只要劈开四季杯，你便是完整的月光上神。届时，别说是柳少，即便整个三界，谁人能分开你们？白凤，我带走管教。此事，你好好考虑既然无情，又何必伤怀呢？我不知道你在说什么。你唆使陆离使用暴月剑劈开四季杯，可他明明只是凡人之躯。一旦强行驱使神力使用暴月剑，必会遭反噬而灰飞烟灭
你这不是无情吗？我做的一切都是为了复活上神，做大事，就是要付出代价。我是无情，但不伤怀。这穿背高是陆离替你练的吧？已经坏了，那你又何必放在桌上，日日看着它发愣？你帮我扔了吧。何必呢？伤怀也不妨碍你的无情，你还有点时间，好好跟你的徒弟道个别吧。上神重生，总要有人付出代价。丽儿，莫怪为师。